Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad al-Imm wa al-Mahdiin wa salam tasima. This is the book of Al-Ghayba, the occultation written by Al-Shaykh Tusi Rahimahullah. Now this hadith, which is mentioned on page 139, the hadith number 103. This is all of its sanad. Anhu an abih an Jafar bin Muhammad bin Malik an Muhammad bin Na'ma al-Saluli عن وهي بن حفص عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن خالد عن أبي سفاتج عن جابر بن يزيد عن أبي جافع عليه السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال دخلت على فاطمة عليه السلام وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثنى عشر اسما آخرهم القائم ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي so this is the same hadith with uh, another sanad. This is mentioned in the book of uh, Al-Ghayba, whereas that sanad was mentioned in the book of Al-Kafi. So again, as you can see here, thalatha minhum Muhammad wa thalatha minhum Ali. Uh, the hadith does not say thalatha minhum Muhammad wa arba'a minhum Ali, as you can see clearly. So there are 12 successors from the progeny of Fatima al-Zahra alayhi salam. And of course, Imam Ali ibn Abi Talib is not included because he's not her son, but he's her husband. Peace be upon them all. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-Imma al-Mahdiin wa sallam tasima. This is the book of Al-Usul min al-Kafi, volume number one. And this is one of the uh, most famous Shia libraries, al-Siraj.net. And you'll find the book of Al-Kafi there. So if you go back to the... Uh, here you can find all the topics and doors in the book of Al-Kafi. باب ما جاء في الاثنى عشر والنص عليهم عليهم السلام. Now if you go to page 532. Here it is. Uh, you will find this hadith, hadith number 9. Muhammad bin Yahya and Muhammad bin al Hussein and Ibn Mahbub and Ibn Jarud and Abi Jafar alayhi salam and Jabir ibn Abdullah al Ansari. Qal dakhaltu ala Fatima alayhi salam wa bayna yidiha lawhun fihi asma al awsiya min wuldiha. This tablet that Fatima, peace be upon her, has in her hands has the names of the successors. From her sons. فعدت اثنى عشر آخرهم القائم عليه السلام. So he counted the twelve from the أوصياء from the sons of Fatma عليه السلام. There are twelve. Fatma has twelve sons that are imams and أوصياء. ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي. Notice here. ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي. Whereas the debater he did not quote it well. He said ثلاثة منهم محمد. Three of them are Muhammad and four of them are Ali. Whereas he is mentioned that three of them Muhammad and three of them Ali. Like if you want to see what he commented, you know the writer he said ثلاثة منهم أي من الأولاد لا من الجميع فإن المسمى بعلي من الجميع أربعة. So what is he saying here? He's saying three of them, three of them, which means from the sons of Fatima alayhi salam, not all the imams, peace be upon them. Because if we include 
if we include Imam Ali ibn Abi Talib, they will be four. But in this hadith, he is not mentioning, uh, you know, Jabir ibn Abdul Ans Abdullah al Ansai when he is uh, mentioning about when he went to Fatima Zahab, his be upon him, and saw the tablet. Uh, Imam Ali ibn Abi Talib is not included because he's not one of her sons. He is not one of her sons. Imam Ali ibn Abi Talib is her husband. So there are three Ali and three Muhammad. This is the book of Al-Ghayba written by a Shaykh Al-Nu'mani Rahimahullah. Now when you open to page 283, you find the hadith on number 55. Here is the hadith with its full sanad. As you can see, this is all of the sanad. An Abi Abdullah Jafar ibn Muhammad Ali Salam, an Amir al-Mu'mineen, عليه السلام حدث عن أشياء تكون بعده إلى قيام القائم فقال الحسين يا أمير المؤمنين متى يطهر الله الأرض من الظالمين فقال أمير المؤمنين عليه السلام لا يطهر الله الأرض من الظالمين حتى يسفك الدم الحرام ثم ذكر أمر بني أمية وبني العباس في حديث طويل ثم قال إذا قام القائم بخيسان وغلب على أرض كوفان والملتان و جاز جزيرة بني كاوان وقام منا قائم بجيلان وأجابته الإبر والديلمان ظهرت لولدي رايات الترك متفرقات في الأقطار والجنبات وكانوا من بين هنات وهنات إذا خربت البصر وقام أمير الإمرة في مصر أو بمصر فحكى عليه السلام حكاية طويلة ثم قال إذا جهزت الألوف وصفت الصفوف وقتل الكبش الخروف هناك يقوم الآخر ويثور الثائر ويهلك الكافر ثم يقوم ثم يقوم القائم المأمور والإمام المجهول له الشرف والفضل وهو من ولدك يا حسين So he mentioned several قائمات peace be upon them Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad al-Imma al-Mahdina wa sallam taseema. This is the book of Al-Kafi, volume number one, and page 526. So here you'll find the hadith. This is the senate of the hadith. Until he says, وَمَعَوَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ مُتَّكَ عَلَى يَتْ سُلَيْمَانِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَيَامِ فَجَلَسْ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَسَنَ الْهَيْئَةِ وَالْلِبَاسِ فَسَلَّمَ عَلَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَدْ 
فجلس ثم قال يا أمير المؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل إن أخبرتني بهن علمت أن القوم يكبوا من أمرك ما قضى عليهم وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم وآخرتهم وإن تكن الأخرى علمت أنك وهم شيء سوى So this is the full hadith until he mentions that all the imams peace be upon them they are qa'ams as you can see here وأشهد أن محمد رسول الله ولم أزل أشهد بذلك وأشهد أنك وصي رسول الله صلى الله عليه وآله هو القائم بحجته he mentions that he's a qa'am with his proof وأشار إلى أمير المؤمنين ولم أزل أشهد بها وأشهد أنك وصيه هو القائم بحجته وأشار إلى الحسن now he's talking about Imam Al-Hasan alayhi salam وأشهد أن الحسن ابن علي وصي أخيه هو القائم بحجته الحسن peace be upon him he's also قائم with his proof بعده وأشهد على علي بن الحسين أنه قائم بأمر الحسين بعده وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن الحسين وأشهد and all the rest of the hadith look at how many times does they mention the imam whose peace be upon them to be قائمز سلام الله عليهم so this title is not exclusively limited to imam Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi alayhi salam but it's also given to the imam's peace be upon them